Pues en el país anfitrión no todo el mundo está feliz por la ausencia de Rafa Nadal. Es más, un aficionado argentino ha tenido la idea de proponer el aplazamiento de la Copa Davis el tiempo que sea necesario hasta que el mayor fin se recupere. Y lo ha hecho a través de esta página web, quiero ganarle a nadal.com. En ella uno se puede sumar a esta simpática iniciativa con solo una firma digital. En dos días ya se han conseguido más de 12.000. Una idea más romántica que otra cosa, porque no va a prosperar. En solo unas horas se agotaban los 3.000 abonos para la final que se ponían a la venta hoy a través de las taquillas e internet. La reventa se ha disparado y las entradas ya triplican su precio. El equipo español viajará mañana a Mar de Plata ajeno a esta presión. Los nuestros entrenaban esta mañana en Barcelona convencidos de sus posibilidades. Pero yo creo que tenemos nuestras opciones, no tenemos nada que perder y, y hay que creer en, en ello, ¿no? Si no, ¿para qué vamos a pegarnos el viaje hasta allí? Es un premio que, que, que no me lo esperaba y, bueno, hay que saber aprovechar las oportunidades. Nuestros rivales también juegan sus bazas. Nalbandián, Casuso y Calería han estrenado la nueva pista sintética. La superficie ha vuelto a ser pintada para ralentizar el bote de la bola. Y mientras tanto en la Copa Masters de Shanghái el británico Andy Murray ha logrado el pase a semifinales al derrotar al francés Gilles Simon por 6-4 y 6-2. Ahora el británico tiene en sus manos dejar en la cuneta a Roger Federer e impedirle el pase a las semifinales. Hoy el suizo ha ganado a Radek Stepanek, que es el sustituto del lesionado Andy Roddick. Por cierto que en Shanghái también se hacen apuestas para la final de la Davis y la de Federer es 65% para Argentina, 35% para España.